നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അറേബ്യൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് പയ്യന്നൂർ എത്രക്കരിപ്പൂർ കളറക്കൽ ഗോൾഡ് പാർക്ക് പയ്യന്നൂർ സ്കൈ ഗോൾഡ് പത്തര മാറ്റിന്റെ ആത്മബന്ധം സുനിത ഫർണിച്ചർ സുനിത ടവർ താവക്കര കണ്ണൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നഗരസഭയിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും പുതിയ അംഗങ്ങൾ അധികാരമേറ്റു തെയ്യങ്ങൾ മതേതരത്വത്തെയാണ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ അംബിക സുധൻ മാങ്ങാട് കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ കാർണിവലിന്റെ കാൽനാട്ടുകർമ്മം ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്തി ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച തുടങ്ങും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് ഇനി പുതിയ കൌൺസിലർമാർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുത്താണ് അംഗങ്ങൾ അധികാരമേറ്റത് ആദ്യമായാണ് നഗരസഭ ഭരണസമിതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് ഗാന്ധി പാർക്ക് വേദിയാക്കുന്നത് പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ വേദിയിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിയോടെ തന്നെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് കൗൺസിലർമാരെ അധികാരമേറ്റെടുക്കുന്നതിനും അധ്യക്ഷനെയും ഉപാധ്യക്ഷനെയും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഭരണാധികാരി ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് കൗൺസിലർമാരിൽ പ്രായം കൂടിയ കൗൺസിലറായ റിട്ടയർഡ് അധ്യാപകൻ പാവൂർ നാരായണനു ഭരണാധികാരി രജത്ത് ആദ്യം പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിലെ പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിലെ കൗൺസിലറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗൺസിലറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാരായണൻ പാവൂർ എന്ന ഞാൻ നിയമാനുസരണം നടപ്പാക്കിയ നിയമാനുസരണം നടപ്പാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും നിലനിർത്തുമെന്നും ഭയാശങ്കയോ മമതയോ ഭയാശങ്കയോ മമതയോ വാത്സല്യമോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ വാത്സല്യമോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ ഞാൻ എന്റെ ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യങ്ങൾ യഥാവിധിയായും വിശ്വസ്തയോടും എന്റെ പരമാവധി കഴിവും അറിവും വിവേചന ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നിർവഹിക്കുമെന്ന് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് നാരായണൻ ഒന്നു മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള വാർഡുകളിലെ കൗൺസിലർമാർക്ക് ക്രമമനുസരിച്ച് പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡയിൽ അഖണ്ഡതയിൽ നിലനിർത്തുമെന്നും ഭയാസംഖ്യയോ മമതയോ വാത്സല്യമോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വർത്തനങ്ങൾ യഥാവിധിയായും വിശ്വസ്തതയോടും എൻ്റെ പരമാവധി കഴിവും അറിവും വിവേചന ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നിർവഹിക്കുമെന്ന് നടപ്പു ചെയ്യും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഭയാശങ്കയോ മമതയോ വാത്സല്യമോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കർത്തവ്യങ്ങൾ യഥാവിധിയായും വിശ്വസ്തതയോടും എൻ്റെ പരമാവധി കഴിവും അറിവും വിവേചന ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും നിർവഹിക്കുമെന്ന് ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യ കൗൺസിൽ യോഗം പാവൂർ നാരായണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നഗരസഭാ ഹാളിൽ ചേർന്നു പതിനെട്ടിന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സ്ഥാപിതമായ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഞ്ചാമത്തെ ഭരണസമിതിയാണ് അധികാരമേറ്റത് കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിലും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും മെമ്പർമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്തിൽ മുതിർന്ന അംഗം നാരായണൻ മാസ്റ്റർ ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വാർഡ് ക്രമത്തിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്
കാങ്കുലാലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ബാലകേശവൻ ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ഓരോരുത്തരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു തുടർന്ന് ബാലകേശവന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മെമ്പർമാരുടെ ആദ്യ യോഗവും നടന്നു ആഹ്ലാദ സൂചകമായി ലഡു വിതരണവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു എൽ ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് ലീഗ് എന്നീ കക്ഷികളിൽ നിന്നായി പതിനഞ്ച് പേരാണ് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പറായി മെമ്പറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൃഷ്ണൻ കൂടിയാടത്ത് കൃഷ്ണൻ കൂടിയാടത്ത് എന്ന ഞാൻ എന്ന ഞാൻ രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ഭരണാധികാരിയായ പി പവിത്രൻ ആദ്യം മുതിർന്ന അംഗമായ കൂളിയാടത്ത് കൃഷ്ണനെ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത ശേഷം മറ്റുള്ള പതിനാല് പേർക്കും കൂളിയാടത്ത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ദൈവധാമത്തിലും ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്തു എൽ ഡി എഫിലെ എട്ടംഗങ്ങളും കോൺഗ്രസിലെ ഒരംഗവും മുസ്ലിം ലീഗിലെ ആറ് അംഗങ്ങളുമാണ് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് തുടർന്ന് വരണാധികാരിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആദ്യ യോഗവും ചേർന്നു മധുര വിതരണവും നടന്നു പിലാത്തറ മേഖലയിലും പഞ്ചായത്തുകളിൽ പുതിയ മെമ്പർമാർ അധികാരമേറ്റു സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടന്നു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ അബ്ദുൾ കരീം ടി വി ചന്ദുക്കുട്ടിക്ക് പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള മെമ്പർമാർക്ക് ടി വി ചന്ദുക്കുട്ടി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ആകെ പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിലെ മെമ്പർമാരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ വാർഡ് മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പി പി ദാമോദരൻ കെ പത്മനാഭൻ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി രാജൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വി അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കെ സി രാജീവൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത മെമ്പർമാർക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പതിനേഴ് വാർഡുകളിലെ മെമ്പർമാരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ എം പി ദാമോദരൻ എം കെ കുഞ്ഞപ്പൻ പി ദാക്ഷായണി കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും വാർഡ് മെമ്പർമാരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ വി സതീശൻ സംസാരിച്ചു ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു ചടങ്ങിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ആശംസാ പ്രസംഗം നടത്തി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഇ നാരായണൻ മാസ്റ്റർ എം വി ശകുന്തള സി എം വേണുഗോപാലൻ മുൻ വാർഡ് മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു പതിനേഴ് വാർഡുകളിലെ മെമ്പർമാരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് മെമ്പറായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം കുഞ്ഞിരാമൻ എന്ന ഞാൻ നിയമാനുസരണം നടപ്പാക്കിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസവും പൂർവ്വം പുലർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും പ്രയാസം കൂടാതെയും വിദ്വേഷമാണ് കുഞ്ഞിമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പതിനാലാം വാർഡിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും അംഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗവുമായ എം ജനാർദ്ദനന് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ പ്രകാശൻ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു തുടർന്ന് എം ജനാർദ്ദനൻ മറ്റു മെമ്പർമാർക്കും പ്രതിജ്ഞാവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി രണ്ടു വാർഡുകളിൽ യു ഡി എഫ് മെമ്പർമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ പഞ്ചായത്ത് പരിസരത്ത് നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ പടന്ന വലിയപറമ്പ പഞ്ചായത്തുകളിൽ രാവിലെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു അംഗങ്ങൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളും പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും നാട്ടുകാരുമടക്കം നിരവധി പേർ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തിലെത്തി തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം വാർഡിൽ നിന്നും വിജയിച്ച മുതിർന്ന അംഗം കെ കെ അമീറിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരിയായ ഇ രാജേന്ദ്രൻ ആദ്യം സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു തുടർന്ന് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് അംഗങ്ങൾക്കും കെ കെ അമീർ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഒൻപത് പേരും കോൺഗ്രസിലെ അഞ്ചു പേരും ജനതാദളിലെ ഒരംഗവും സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയും ദൈവനാമത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി സി പി എമ്മിലെ അഞ്ചംഗങ്ങൾ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു വലിയ പറമ്പിൽ മുതിർന്ന അംഗം സി പി എമ്മിലെ കെ കെ മുഹമ്മദാണ് ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിയത് ഒന്നു മുതൽ പതിമൂന്ന് വാർഡ് വരെയുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് കെ കെ മുഹമ്മദ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പടന്ന പഞ്ചായത്തിൽ പതിനാലാം വാർഡിലെ കെ ഹുസൈനാർ കുഞ്ഞിന് വര
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ആ ഐ ടി വാർഡിൽ നിന്ന് വിജയ കിരീടം അണിഞ്ഞ വി അനീസ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് എത്തിയത് തന്റെ ചിഹ്നമായ കുടയും അണിഞ്ഞ് ബാൻഡുവാദ്യത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ലീഗിന്റെ കോട്ടയിൽ അടിയുറവ് പറയിച്ച വി അനീസ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് എത്തിയത് തന്റെ വിജയശില്പികളായ പർദ്ധധാരികളായ നിരവധി സ്ത്രീകളെയും നാട്ടുകാരെയും അണിനിരത്തി പ്രകടനത്തോടെയാണ് ഐ ടിയിൽ നിന്നും വള്ളാപ്പ് റോഡിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച വാദ്യമേളങ്ങളോടെ ടൗണിലൂടെ രാജോചിതമായാണ് അനീസയും പരിവാരവും എത്തിയത് അനീസയ്ക്ക് മുതിർന്ന അംഗം കെ കെ അമീർ രണ്ടാമതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയും ദൈവനാമത്തിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ തെയ്യങ്ങൾ മതേതരത്വത്തെയാണ് വിളംബരം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ അംബിക സുധൻ മാങ്ങാട് കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കഥാകാരൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ വലിയൊരു ചിഹ്നമായിട്ട് വരുന്ന പൊട്ടം തെയ്യത്തിന്റെ തോറ്റത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വിത്ത് നമുക്ക് ഇല്ലാതായിരിക്കും അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും അവശേഷിക്കാത്ത വിധത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരോടും ചോദിച്ചു ഒരുപാട് അലഞ്ഞു നോക്കി കിട്ടാനില്ല എവിടെയും കിട്ടാനില്ല തെയ്യങ്ങൾ ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം അനുഷ്ഠാന രൂപമാകാൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നില്ല മാപ്പിള തെയ്യങ്ങളും മറ്റും അതാണ് തെളിയിക്കുന്നത് വയനാട്ടുകുലവന്റെ തോറ്റം പാട്ട് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചൊരാൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റും മൃഗവേട്ടയ്ക്കെതിരാണ് വയനാട്ടുകുലവൻ എന്നിട്ടും ഈ തെയ്യത്തിന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ നിരവധി മൃഗങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും കാസർഗോഡൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ചോര ചുവപ്പാണ് എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന പൊട്ടൻ തെയ്യവും ബീഫ് തിന്നെന്നാരോപിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയുന്ന മതഭ്രാന്തിനെതിരാണ് പുസ്തകോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ അംബിക സുധൻ മാങ്ങാട് പറഞ്ഞു ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ എസ് കൃഷ്ണകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡോക്ടർ എം വി വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി ഡോക്ടർ വൈ വി കണ്ണൻ ചന്ദ്രൻ മുട്ടത്ത് എന്നിവരുടെ പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ വി ലിസി മാത്യു പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ ജി ഡി നായർ എന്നിവരാണ് അംബികാസുധൻ മാങ്ങാടിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് പി കെ സുരേഷ് കുമാർ പി വി പത്മനാഭൻ എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി കെ എസ് ടി പി റോഡ് നിർമ്മാണം രണ്ടാം ഘട്ടം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു ചെറുകുന്ന് വെള്ളറൻ പ്രദേശത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിലച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം ചെറുകുന്ന് വെള്ളറങ്ങൽ അപകട വളവിൽ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായി ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ട് മാസം രണ്ടാകുന്നു നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചമട്ടാണ് ഇടുങ്ങിയ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ചീറിപ്പായുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത് കാൽനട യാത്രക്കാർക്കാണ് ചെറുകുന്ന് വെൽഫെയർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകേണ്ട പ്രദേശം കൂടിയാണിത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം പേറുന്നത് ബസ് കാത്തിരിക്കാൻ ഷെൽട്ടർ ഇല്ല വെയിലും മഴയും കൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം റോഡ് കിളിച്ചത് ഏറെ അപകടങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു ചെറുകുന്ന് വിളറങ്ങൽ പ്രദേശത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പോൾ കണ്ണവരം ഭാഗത്ത് കെ എസ് ടി പി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു ഇതും മന്ദഗതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് റോഡ് നിർമ്മാണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു മൂന്ന് മാസം ും താവം റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം രണ്ടുപേർ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു രാവിലെ ആറു മണിക്കും പത്തു മണിക്കും ഇടയിലാണ് ദുരന്തം കണ്ണൂർ ചാലാട് സ്വദേശി അഹമ്മദ് കുഞ്ഞിയാണ് മരിച്ചവരിൽ ഒരാൾ മറ്റേയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല താവം റെയിൽവേ ഗേറ്റിനും പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശത്താണ് വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങളിൽ രണ്ടുപേർ തീവണ്ടി തട്ടി മരിച്ചത് രാവിലെ ആറു മണിയോടെയാണ് സുമാർ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്നയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് ചാര നിറത്തിലുള്ള ഷർട്ടും വെള്ളമുണ്ടുമാണ് വേഷം മൃതദേഹം ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകിസ്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമീപത്ത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അകലെ രാവിലെ ഒമ്പതേ മുപ്പതിന് കണ്ണൂർ ചാലാട് സ്വദേശി കോറോത്ത് അഹമ
ചെറുകുന്ന് പള്ളിക്കരയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വീട ഗൾഫിൽ നിന്നും ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അവധിക്കെത്തിയത് തിരിച്ചു പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു മരണം കണ്ണപുരം പോലീസ് ഇൻകിസ്റ്റ് നടത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ സെൻട്രൽ കൊവ്വപ്പുറം പ്രദേശങ്ങളിൽ കുരങ്ങുശല്യം വ്യാപകം കൃഷി അടക്കമുള്ളവ നശിപ്പിച്ച് ജനജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുകയാണ് വാനരക്കൂട്ടങ്ങൾ രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ കോവപ്പുറം തെക്കുമ്പാട് വടക്കുമ്പാട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി കുരങ്ങിന്റെ ശല്യം കാരണം ദുരിതം പേറുകയാണ് കൃഷിയും വിളകളും നശിപ്പിച്ചും വീടുകളിൽ കയറി നാശമുണ്ടാക്കുന്നതും പതിവായി കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന വാനരക്കൂട്ടം വീടുകളിൽ കയറി ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു തിന്നുന്നത് കൂടാതെ വലിയ തോതിൽ നാശമുണ്ടാക്കുന്നു തെങ്ങിൻ മുകളിലും വീടുകൾക്ക് മുകളിലുമാണ് ഇവയുടെ വാസം തേങ്ങയും ഇളനീരും കരിക്കും പറിച്ചെടുത്ത് നശിപ്പിക്കുന്നു കുരങ്ങ് ശല്യം കാരണം വീട്ടുവളപ്പിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി പോലും നടത്താൻ പറ്റാതായിരിക്കുകയാണ് ഇവയോ പ്രതിരോധിക്കാനായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ഓടിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ കൂടാതെ ഇവയുടെ അക്രമവും ഏൽക്കുന്നതും പതിവായി കുരങ്ങിന്റെ ശല്യം തടയാൻ നാട്ടുകാർ പഞ്ചായത്തിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോറസ്റ്റ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചിരുന്നു കൂടുവെച്ച് പിടികൂടാൻ പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും നിയമതടസ്സം കാരണം അതും നടന്നില്ല കുരങ്ങിന്റെ ശല്യം കാരണം പലരും മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയതായും അറിയുന്നു ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങളെന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇവിടത്തുകാർ ചോദിക്കുന്നത് കുരങ്ങ് ശല്യം കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിലെ കോപ്പുറം പ്രദേശത്തുകാർ കുരങ്ങിന്റെ ശല്യം കാരണം നാടുവിടേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് നിരവധി കുടുംബങ്ങളും അധികൃതർ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം ചെയ്തേ തീരൂ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി രാമന്തളിയിൽ നിന്നും ടി ബാബു പഴയങ്ങാടി ദൃശ്യ പയ്യന്നൂർ കാർണിവലിന്റെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൌണ്ടിൽ ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ഡിസംബർ പതിനേഴ് മുതലാണ് ഫെസ്റ്റ് ഇത്തവണത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ നാൽപ്പത് ദിവസ കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലുകളെയും കടത്തി വെട്ടുന്ന സാമാന്യ സുദീർഘമായ ഒരു കാലയളവ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റിവലായി മാറാൻ മുടി പോകുകയാണ് അതിനകത്ത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഒട്ടേറെ ഐറ്റംസ് ആളുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ചിരിപ്പിക്കുന്ന ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രുചിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാൽനാട്ട് കർമ്മത്തിൽ കെ വി ഗണേശൻ അധ്യക്ഷനായി കെ വി ബാബു കെ കെ ഗംഗാധരൻ വി നന്ദകുമാർ പാവൂർ നാരായണൻ ടി പി ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ പി കെ വി ഇസ്മയിൽ ശശി വട്ടക്കോവൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ ശിവകുമാർ ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം നടത്തി രാവിലെ എട്ട് മുതൽ രാത്രി എട്ട് വരെ ജോലി ചെയ്താണ് സമരം നടത്തിയത് പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ എം ബി ബി എസ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകൾക്കുള്ള മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കുക മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ തസ്തികകളും സേവന വ്യവസ്ഥകളും നിയമാനുസൃതവും തുല്യത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതുമാക്കുക എം ഇ ഐയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നിലവിൽ വന്ന ശമ്പള കരാർ അനുസരിച്ച് സർക്കാർ വേതനത്തിന് തുല്യമായ ക്ഷാമബത്തയും അതിൻ്റെ കുടിശ്ശികയും ഉടൻ അനുവദിക്കുക ഡോക്ടർമാരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നിഷേധാത്മകമായ നിലപാട് തിരുത്തുക ഡോക്ടർമാരുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പെൻഷൻ പി എഫ് സർവീസ് റൂൾസ് എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തുക നിയമനങ്ങൾക്ക് തുല്യത ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർവീസ് റൂൾസ് ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്പെഷ്യൽ വാർഡിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ജനറൽ വാർഡിൽ കിടന്ന് ചികിത്സിക്കാവുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് സ്പെഷ്യൽ വാർഡിൽ കിടത്തി ചികിത്സിക്കാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി അധികം സമയം ഇനി ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് സ്പെഷ്യൽ വാർഡിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിർത്തലാക്കി രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ ഡോക്ടർമാരെ കാണുവാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യമൊരുക്കിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ നീലേശ്വരം മേഖലാ സമ്മേളനം തൃക്കരിപ്പൂർ കെ എം കെ ഹാളിൽ നടന്നു ചന്ദേര എസ് ഐ എം രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
രാവിലെ പതാക ഉയർത്തലോടെയാണ് സമ്മേളന നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായത് സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഘടകമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയെന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ചന്ദേര എസ് ഐ എം രാജേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നീലേശ്വരം മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് തൈക്കടപ്പുറം അധ്യക്ഷനായി ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ അക്വ അക്വേറിയ നാഷണൽ അവാർഡ് ജേതാവ് പി വി സരിത അംബേദ്കർ സേവാശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവ് തൈവളത്തിൽ കൃഷ്ണൻ മികച്ച കൃഷി അസിസ്റ്റന്റിനുള്ള ജില്ലാതല അവാർഡ് നേടിയ സ്മിത സി എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം കെ സി എബ്രഹാം ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ഹരീഷ് പാലക്കുന്ന് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ വെടിക്കുന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത് നിലായി കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കലാധരൻ പെരിയ കാസർഗോഡ് മേഖലാ സെക്രട്ടറി ഹരിയാജന്ത മേഖലാ ട്രഷറർ സായിദാസ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രൻ വെടിക്കുന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമ്മേളന ഭാഗമായി സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരണം അനുശോചന പ്രമേയാവതരണം വരവ് ചെലവ് കണക്കാവതരണം പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെ പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഏതായാലും അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തണം ഉറപ്പിച്ചും നടപ്പിച്ചും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് ഇവിടെ ആയാലും മറ്റെവിടെ ആയി കഴിഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം പരിപാടികൾ നടന്നു വരുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ ഗാന്ധി പാർക്ക് സെന്റ് മേരീസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടോളം സ്റ്റേജിലായി മത്സരങ്ങൾ നടക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനായും ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടി എസ് രാമചന്ദ്രൻ ജനറൽ കൺവീനറായും എ ഇ ഒ വി എം രാജീവൻ ട്രഷറായും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു പതിനാല് സബ് കമ്മിറ്റികൾക്കും രൂപം നൽകി എരവം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പുതിയ അംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാതമംഗലം അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതനിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തു പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ ആദ്യ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിലാണ് മാതമംഗലം അഞ്ചലി വിദ്യാനികേതൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ സത്യഭാമ കെ സി രാജൻ ടി വി അനീഷ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പി രമേശൻ എം വി ചന്ദ്രൻ കെ വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് മെമ്പർമാരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര തൃക്കരിപ്പൂർ തലിച്ചാലം മുണ്ടിത്താരൻ കീഴിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി ദേവസ്ഥാനം കളിയാട്ടം സമാപിച്ചു സമാപന ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അരങ്ങിലെത്തിയ ഒറ്റക്കൊലം ദർശിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയത് രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോൾ നടത്തപ്പെടുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ തലിച്ചാലം മുണ്ടിത്താലിൻ കീഴിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം കളിയാട്ട മഹോത്സവം സമാപിച്ചു രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നടന്ന കളിയാട്ടത്തിന്റെ സമാപന ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചുമണിയോടെ വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ അഗ്നിപ്രവേശനം നടന്നു ാണ് വിഷ്ണുമൂർത്തിയുടെ അഗ്നിപ്രവേശനം കാണാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത് സമാപന ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി മുതൽ അംഗക്കുളങ്ങര ഭഗവതി രക്തചാമുണ്ടി മടയിൽ ചാമുണ്ടി ഗുളികൻ എന്നീ തെയ്യക്കുലങ്ങളും കിട്ടിയാടി കളിയാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ അന്നദാനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ടങ്ങാളി ശ്രീ പുന്തുരുത്തി ഊർപ്പഴശ്ശി വേട്ടക്കുരുമകൻ ക്ഷേത്രം പന്തീരായിരത്തെട്ട് തേങ്ങയേറും കളമെഴുത്ത് പാട്ടും ജനുവരി എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിശ്ചയ ചടങ്ങ് നടന്നു കണ്ടങ്ങാളി ശ്രീ പൂന്തുരുത്തി ഊർപ്പഴശ്ശി വേട്ടക്കുരുമകൻ ക്ഷേത്രം പന്തീരായിരത്തെട്ട് തേങ്ങയേറും കളമെഴുത്ത് പാട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ നടക്കും ആഘോഷത്തിന്റെ നിശ്ചയ ചടങ്ങ് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി വടക്കെ അമ്പിളിയിലെത്ത് ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെറുവാറ്റയിലെത്ത് ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി കോട്ടൂർ രാമചന്ദ്രക്കുറുപ്പ് ക്ഷേത്ര മേൽശാന്തി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളും കുടുംബങ്ങളും അടക്കം നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ചെറുവത്തൂർ ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കം കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പതിനാറിന് കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ നിർവഹിക്കും സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങൾ നവംബർ പതിമൂന്ന് പതിനാല് തീയതികളിൽ നടക്കും പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയാണ
നവംബർ പതിനാലിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് കലവറ നിരക്കൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര വലിയ പറമ്പ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മുതൽ ബീച്ചാരിക്കടവ് വഴി പടന്നക്കടപ്പുറം സ്കൂൾ വരെ നടക്കും ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ മുത്തുക്കുടകൾ നിശ്ചല ചലന ദൃശ്യങ്ങൾ കലാപരിപാടികൾ വെടിക്കെട്ട് എന്നിവയും ഉണ്ടാകുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പതിനാറിന് വേദി ഒന്നിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ നിർവഹിക്കും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി ഇഒ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയാകും കലോത്സവ സോവനീർ പ്രകാശനം പതിനേഴിന് വേദി ഒന്നിൽ നടക്കും പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനം കാസർഗോഡ് എം പി പി കരുണാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകരായ പി ശ്യാമള കെ കെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള കെ വി ഗണേശൻ പി പി ചന്ദ്രൻ കെ വി അനൂപ് സി വി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ആരാധനാ മഹോത്സവം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ ആരാധനാ മഹോത്സവം നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നടക്കും ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രകലകൾക്കും ക്ഷേത്രവാദികൾക്കും പ്രാമുഖ്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പത്മശ്രീ മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരാർ നയിക്കുന്ന പാണ്ഡിമേളവും തൃത്തായംബകയും ഇത്തവണത്തെ വാദ്യമേളങ്ങൾക്ക് കൊഴുപ്പുകൂട്ടും കൂടാതെ കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ വാദ്യക്കാർ പനമണ്ണ ശശി കൽപ്പാത്തി ബാലകൃഷ്ണൻ കോട്ടയ്ക്കൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണമാരാർ എന്നിവർ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ തായംബക അവതരിപ്പിക്കും കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന ക്ഷേത്രകലകളായ ചാക്യാർകൂത്ത് നങ്ങ്യാർകൂത്ത് കഥകളി സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണം അക്ഷരശ്ലോകം നാടകം നൃത്യനൃത്യങ്ങൾ ഗാനമേള തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളാണ് വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി അരങ്ങേറുക ഉത്സവ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സമാപന ദിവസമായ നവംബർ മുപ്പതിന് ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് സാധവൂട്ട് നടത്തുവാനുള്ള ക്രമീകരണമാണ് കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണമാരാർ മോഹനൻ പുറച്ചേരി എം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ രാഘവ് പൊതുവാൾ ഇ ഭാസ്കരൻ അത്തായി വിജയൻ അത്തായി മോഹനൻ കെ കെ പി ബാലഗോപാലൻ കരിപ്പത്ത് ബാലൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തി വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എൽ സമീപം മാത്തി ചില്ലറ കച്ചവട രംഗത്ത് മാന്ദ്യമെന്ന് വ്യാപാരികൾ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ഈ വ്യാപാരികൾ കൊടുക്കുന്ന നികുതി പണത്തിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അവരെ ശമ്പളത്തിന് മാത്രമായിട്ടാണ് ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം കൊണ്ട് ഇവിടെ വികസനം ഇടാ ഇവിടെ നമുക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ തരേണ്ട ഇടാ അല്ലെങ്കിൽ ആ പിന്നെ ഇത് വ്യാപാരികൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും പുനരുദ്ധീകരിക്കാൻ ഏടെ പൈസ ഇല്ല ഈ നാട്ടിലൊന്നും പൈസ ഇല്ല സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുള്ള കണ്ടമാനമുള്ള ശമ്പള വർദ്ധന അതായത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ എടുക്കുന്ന പൈസ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണക്കാരന് കൊടുക്കാൻ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയ സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊന്നും ശമ്പളം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാരനും നമ്മളെപ്പോലുള്ള കച്ചവടക്കാരെ ഇപ്പോൾ അധികം കടക്കാരും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം കൊണ്ട് ഈ സംഗീതത്തോടുള്ളൊരു താല്പര്യം കൊണ്ട് ഇതിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ മിക്കവാറും കടക്കാരും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ സ്ഥിതിയിൽ പിന്നെ സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അച്ചോടും ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ കുറവാണ് ഇത് കൃഷി ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പം തന്നെ ഒന്ന് വിലക്കയറ്റത്തിൻ്റെയും എല്ലാം മാറ്റുലി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ലോകപ്രശസ്ത നിർമ്മാതാക്കളുടെ സിമെന്റ് സ്റ്റീൽ വയറിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി വെയർ ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ് പെയിന്റ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം മാത്തി വിലക്കുറവ് ഗുണമേന്മ കെ വി ഡി എസ് മൈ സ്വീറ്റ് ഹോം ബി എസ് എൻ എൽ സമീപം മാത്തി നഗരസഭയിലും പഞ്ചായത്തുകളിലും പ